Kroşe Törgü Atölyesi'nden merhaba. E, patik yapmam istenmişti. Ben de en kolayından başlamak istedim. Bugün e, yapılabilecek en basit patik, patik modellerinden birini anlatacağım size. E, bu gördüğünüz model 3 ila 6 aylık. Hatta bakın böyle genişleyebiliyor. 9 aya kadar bile kullanılabilecek bir model. E, bu aynı modeli kalın iple ve kalın şişle ördüğünüzde bir yaşa kadar kullanabilirsiniz. Aynı sayılarla yaptığınızda. Ben bebe ipi kullanacağım. Ve 4 numara şiş kullanıyorum. Şimdi modelimize öncelikle vakit kaybı olmasın diye tabanını e, hazırladım. Tabanı böyle toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dişten oluşuyor. 8 diş ters örgü yapıyorsunuz önde ve arkada. Bakın önde ve arkada aynı şekilde e, örüyorsunuz modelimizi. Toplam 50 ilmek atıyorsunuz. 50 ilmeği şimdi 19 tanesini düz şekilde öreceğiz. Bakın burada 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tekrar sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 tane Şimdi bu modelde iki renkte kullanabilirsiniz, tek renkte kullanabilirsiniz. İki renk kullanmak istiyorsanız burada renk değiştirmeniz gerekiyor. Aslında şurada da renk değiştirebilirdiniz. Ben şimdi başlarken böyle başladım size gösterirken burada da değiştirmeniz sizin için daha kolay olur. Şurada değiştirmeniz. Şimdi burada orta kısmını öreceğiz öncelikle. Orta kısmı diğer kısımlardan biraz daha öne doğru bombeli olacağı için orta kısımda çalışacağız bir süre. Rengimizi değiştirelim. Eğer tek renk devam edeceksiniz düz beyaz, düz mavi, düz pembe renk değiştirmenize zaten hiç gerek yok. Rengimizi değiştirirken ne yapıyoruz? Rengimizi değiştirirken şöyle sıkı iki tane düğüm atıyorsunuz. İki tane düğüm attınız. Beyaz renge geçiyorsunuz. Bunu isterseniz kesin. Ee, karışmasın çünkü yaptığınız işle bu 19 tane ördükten sonra önümüze gelen ilk iki ilmeği bakın iki tane ilmeği birlikte alıyoruz bu ilk iki ilmeğimizi birlikte ördük gördüğünüz gibi bundan sonraki 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 düz örgü yaptık. Sonra gelen 1 2 tane ilmeği yine beraber örüyoruz. Beyaz olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek kaldı ortada. Şimdi bundan sonra bir süre şu beyaz ilmeklerle çalışacağız. Pembelere hiç dokunmayacağız. Hiç dokunmayacağız derken pembelerden sürekli kesme işlemi yapacağız. Burayı bakın ilk ilmeği de örüyorum. 10 tane örüyoruz. 10 taneyi örmüyoruz aslında. Burada 9 taneyi örüyoruz. 10. ilmeğimizi 10. son ilmeğimizi gördüğünüz gibi bu son ilmeği beraber alıyoruz. Son ilmeklerimiz pembe beyaz beraber alınacak burada. O yüzden çift renkle çalışmanız şaşırmamanız açısından sizin için daha iyi. Son ilmekleri alırken özellikle ilk sıralarda sonraki sıralarda zaten anlıyorsunuz nasıl sona geldiğinizi. Döndürdük. Yine ilk ilmeğimizden başlayarak örüyoruz. 9 tane öreceğiz. Son bir tane beyaz kalınca sol şişimizde onu hemen yanındaki 
pembe ilmekle beraber örüyoruz. Dönüyoruz. Yine aynı şekilde burayı örüyoruz. Arkada ve önde eksiltme yapıyoruz. Bakın sadece önde değil hem arkada hem önde yanlardan eksiltme yapıyoruz. Peki bu eksiltmeyi nasıl yani ne kadar süre devam ettireceğiz? Bu eksiltmeyi şişlerimizde sağda ve solda toplam 15 tane e, ilmek kalana kadar devam ettireceğiz. Bakın şurada 15 tane ilmek kalacak pembelerde. Soldaki şişteki pembelerde de 15 tane ilmek kalacak. O e, duruma gelene kadar şu anda eksiltmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hemen ikisini bir arada alıyorum ve buralarda dediğim gibi 15 tane ilmek <gülüyor> ilmeğimiz kalana kadar e, eksiltmelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bakın burada 15 tane ilmeğimiz kaldı eksilte eksilte gittik. Şurada da 16 tane ilmek var. Şimdi bundan bir tane eksilteceğim. Orada da 15 kalmış olacak. Bu örneğin böyle cicili bicili olup e, sadece kız çocukları için yapıldığını düşünmeyin. Bu erkek çocuklar için de olabilecek bir patik modeli. Buraya boncuk ya da böyle süslü püslü bir şeyler koymazsınız. Düz zincir yaparsınız. Düz renkle gidersiniz. Erkek çocuk için de ideal bir patik modeli. Basit. E, her cinsiyette çocuk için yapılabilecek bir model. İki tane birden aldım. Bakın burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 15 tane ilmeğim kaldıktan sonra burayı böyle dümdüz örüyorum. Düz biçimde. Önü düz, arkayı ters devam edeceğim şimdi. Bu sırayı hiç saymıyorum. Bu sırayı saymıyorum. Bundan sonraki sıraları saymaya başlayacağım. Şimdi buradaki şu zincirlerimizi yapabilmemiz için şuralara delikler açmamız gerekiyor. O delikleri açacağız. Bakalım içeride kaç sıra örmüşüz. 1, 2, 3, 4 sıra örmüşüz. 4 sıra öreceğiz beyazla arkalı önlü. Burayı birinci sıra kabul ediyoruz şu anda. Birinci sıra kabul ediyoruz. Sonra ikinci sıramızı düz. Üçüncü sıramızı arkaya geçip böyle bu şekilde yine ters. Dördüncü sıramızı düz öreceğiz. Beşinci sıramızda bu deliklerin nasıl açıldığını göstereceğim size. Şimdi bakın burayı böyle ters şekilde hiçbir şey yapmadan dümdüz örüyoruz. Ters şekilde örüyoruz. Yani dümdüz örüyoruz derken hiçbir örnek yapmadan örüyoruz. Burayı böyle örelim. Önü düz, arkayı ters, önü düz öreceğiz. Sonra ters kısımda tekrar ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Evet bakın. 1, 2, 3 ve 4. 4 diş ters. Tersten baktığınızda 4 diş ters örülmüş. Şu renk değiştirme kısmını saymayın. Üstünden. 1, 2, 3, 4. 4 tane. Ee, diğer tarafta hatırlarsanız pembe ile başlamıştım. Size beyazla başlayın demiştim. Pembe ile başlama sebebim e, şu ortadaki ilmek eksiltmeleri size daha iyi anlatmak için de iki tarafı da pembe bıraktım ki nasıl ilmek eksilttiğimi iyi görün diye. Siz başlangıçta beyazla başlayın. Yani renk değiştirerek girin bu bölüme. Şimdi eksiltmeleri nasıl yapacağız? 1 2 2 tane İlmeği beraber örüyorum. Ve üzerine bir tane ilmek atıyorum. 1 2 Ördükten sonra iki tane ilmeği beraber örüyorum. Üzerine ilmek atıyorum. 2 tane ters örgü. 2 tane beraber üzerine ilmek. 2 ters örgü Pardon, iki, üzerine ilmeği attım. İki tane ters örgü beraber örüyoruz. 
üzerine ilmek. İki tane ördükten sonra iki tane beraber örüp üzerine ilmek. Böyle sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Sıranın sonuna yaklaştık. İki tane ördüm. İki tane beraber örüyorum. Burada bir bir şey olacak. Onu anlatmaya çalışacağım size. Şimdi bakın dört tane kaldı. 50 tane ilmekle başladığımız için burada dört tane kaldı. Burada iki tane örüp ikisini kestiğimde burası kesilmiş olacak. O yüzden bir tane örüyorum. İki taneyi topluyorum. Bir tane üzerine atıyorum. Bir tane örüyorum. Sonunda böyle bir e, az eksiltme yapıyoruz. Yani az örüp eksiltiyoruz. İki tane örüp değil bir tane örüp ki denk gelsin diye. Bu sırayı düz örüyorum yine. Bakın ilmek attıklarımı normal ilmekmiş gibi örüyorum. Normal örüyorum bunları. Deliklerim açılmış oluyor burada. Normal biçimde örüyorum. Bakın dümdüz, düz örgü bildiğiniz. Bu sırayı ilk sıra kabul ediyorum. Delikli bölümden sonra. Şimdi bu, bu e, patin şuradaki uzunluğunu dilediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Yani delikli kısımdan sonra 3 tane de örebilirsiniz, 4 tane de örebilirsiniz bu kısmı. Size kalmış. Ama e, şu renk değiştirdiğinizde renk değiştirdiğiniz bölümü tersten, ters yüzden, ters ördüğünüz yüzden değiştirmenizi tavsiye ederim. Şimdi bundan sonra 3 ya da 4 sıra örün. Sonra renk değiştirmeyi göstereceğim. Evet delikli kısmın üzerine hatırlarsanız ters kısımda delikler açmıştık. Sonra bir düz geçmiştik. Sonra bir ters bir düz daha geçtim. Yani delikli kısmın üstüne 3 sıra daha ördüm. Ee, şimdi renk değiştirip şu ters kısma yani bilek kısmına geçeceğiz. Renk değişimini keserek yapıyorum. Bunu böyle bir düğüm atabilirsiniz. Diğer türlü de bağlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Böyle bağladık. Şimdi toplam 3 diş olacak şekilde önlü arkalı ters örüyoruz. Yani haroşa denen şekilde. Bu düğüm kısımlarını e, dikerken içeriye alacağız. Şimdi bu sırayı komple ters örüyoruz. Toplam 3 diş olacak şekilde. E, önden bakıldığında 3 diş olduğu anda arkada renk değiştireceğiz. Sonra kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Ha bu düz renkle de bitirebilirsiniz. Yani sadece pembeli. Ben bir renk daha değiştirerek daha... E, renkli durmasını istedim. Siz hiç renk değiştirmeden de kesme işlemini yapabilirsiniz. Evet patiğimiz yavaş yavaş ortaya çıktı gördüğünüz gibi. 1, 2, 3. diş olduğu anda bıraktık. E, bu rengimizi kesiyoruz. Ve diğer rengimizi bağlıyoruz. Şimdi arkayı arkasına geçiyoruz modelimizi. Bu ilk ilmekleri bütün örgülerimde söylüyorum. Almadan giderseniz yanlar güzel o daha düzgün olur. Ama patikte tabii ki içeriye dikileceği için yanları e, örmeden almanın fazla bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yanlar gözükmeyeceği için sorun yok. 
Burayı böyle düz örüyoruz. Kesme işlemini önde yapacağız. Burayı böyle düz biçimde ters şekilde örüyoruz. Yani düz biçimde dediğim hiçbir örnek koymadan ters şekilde örüyoruz. Şimdi kesme işlemine başlayalım. İki tane ilmeği alıyoruz. Tek ilmeğe dönüştürüp sağ şişimize geçirip sağ şiştekini sola ve tekrar ikili örüyoruz. Sağ şişteki ilmeği sol şişe geçirip iki tane birden alıyoruz. Çok çeşitli kesme biçimleri var. Bu en kolayı. Böyle ön yüzümüzü ön yüzden patiğimizi kesiyoruz. Şimdi patiğin dikimini ve bu isterseniz yani eğer kız bebek için yapıyorsanız bu boncuklu aslında erkek bebekler için de olabilir boncuklu modeli anlatacağım size. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, daha büyük bebekler için ne yapmanız gerekiyor? Bir kere bunu kalın iple örerseniz, bebe ipi değil kalın iple örerseniz çocuk bir yaşına kadar kullanabilir. Yani en azından 10 on, aya kadar, 9 10 aya kadar gayet rahatlıkla kullanabilir. Daha büyük bir patik yapmak istiyorsanız 60 ilmek attığınızda e, ipinize, e, şişinize önde başlangıçta bıraktığımız şu 8 tane düz örgü kısmı vardı hatırlarsanız. Yanlarda da 9 ve 10. eksilterek gitmiştik. Bu 8'li kısmı 10'a çıkarırsınız. Önden daha geniş olur bebeğin ayağı büyüyeceği için. E, önde 12 tane ilmekle çalışırsınız. 10 ilmekle değil biz 10 ilmekle çalışmıştık hatırlarsanız. 8 tanesi ortada bir iki tanesi de yanlardaydı. Onları eksiltme için kullanmıştık. 10 tane ortada bırakırsınız. 11 ve 12'leri de eksiltme için kullanırsınız. 60 ilmek attığınızda şişinize. Ama dediğim gibi bunu rahatlıkla bir çocuk 9 aya kadar bence kullanabilir. Yani 8-9 aya kadar kullanabilir. Çünkü patikler bir süre sonra iyice genişliyorlar. Böyle bitirelim. Patiğimizi bitirdik. Ki ipimizi kestik. Şuradan bir tane düğüm atın ki çözülme olmasın ileride. Çünkü çocukların ayağında çok çabuk deforme olabilir. Şu bir iki tane düğüm atın ki şurada bir çözülme olmasın. Dikeceğiz gerçi ama yine de sağlama alalım. Şöyle tersinden çeviriyoruz. Şu düğüm attığımız yerin içinden girin. Oradaki ilmeğin içinden girin. Renk değiştirdiğimiz için şöyle dikeceğiz. Bakın ipin çıktığı yerin biraz arkasından giriyoruz. Bu ipin çıktığı yerin biraz önünden iğnemizi çıkarıyoruz. İpin çıktığı yerin biraz arkasından bir tık arkasından ve bir tık önünden. Bu şekilde dikerek Aşağıya doğru ineceğiz. İlmek attığımızda burada bakın böyle ipler kalmıştı. Bunları kesin. Şu ikisini eğer kaldıysa iki tarafta da bunların ikisini şöyle birleştirin. Aşağıda dikerken içeri alın. İpin çıktığı yerin bir tık arkası ve bir tık önünden. Köşeyi nasıl geleceğimizi göstereceğim şimdi. E bu arada ipi pembe kullandım. Çünkü çoğunlukla pembe renk kullandığımız için tabanı. O yüzden pembe renk kullanmak istedim. Bakın burayı biraz daha sağlam olsun. E şöyle üstten üstten aldım şöyle hafif çok sıkmadan çok da sıkmayın tekrar normal dikişimize geçiyoruz ön ve arkadan alarak buradaki iplerin içinden de şöyle geçirdiğinizde bunları kesebilirsiniz de artık çünkü bir kısmını zaten başta içeri aldık 
Böyle e, bitimine kadar geleceğiz. Patiğimizi. Şimdi bu boncuklu ip kısmını, boncuklu zincirli bağcık kısmını nasıl yapıldığını anlatacağım size. Bu arada daha birçok patik modeli anlatacağım. Eğer şişle öremiyorsanız tığla olanları da anlatacağım önümüzdeki günlerde. Bu şekilde bitiriyoruz. Sonunda şu içinden geçirip sağlamlaştırıyoruz. Çok sıkmayın. Hafif pay bırakarak çözülmemesi için. Tersini çevirdiğimizde patiğimiz hazır. Burada arta kalan ipleri zaten çoğunu sağlamlaştırmıştık. Keseceğiz. İçine alacağız ya da böyle aşağıdan içine alırsanız daha az gözükür. İçe almayı birçok tığ işi videomda göstermiştim zaten. Tığla içeri alıyorsunuz o ipleri. Böyle şirin bakın güzel bir patik oldu. Şimdi zinciri ve bu boncuk kısmı nasıl yapıldığını şu çiçekleri göstereceğim. Tığım bakın gözükmüyor sanırım 3.5 numara. Yine bebe iplerimi burada kullandığım ipi, ortada kullandığım ip rengini tercih ediyorum. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ortaya bir tane sık iğne. Bir tane yarım trabzan. Bir tane normal trabzan. Yani ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Bir tane yarım trabzan ve bir sık iğne. Ortadaki yuvarlak bir hayli açıldı, söküldü sanırım bir saniye. İşte bu yüzden her zaman bir zincir fazla çekip bir üstteki zincirden batıyorum. Ki çözülme olmasın sonra ördükten sonra da bazen çözülmeler oluyor bu tığ işi yaptığımız halkalarda bir tane yarım trabzan bir tane normal trabzan ikili yani şöyle üç defa da yukarıya çıkabilirsiniz çiçeğin daha yüksek olmasını istiyorsanız bir tane daha yarım trabzan yani tek seferde çekiyoruz e, tığımızın üzerindeki 3 ilmeği bir sık iğne tekrar bir yarım trabzan bir tane ikili trabzan 3 seferde yukarı çıkacağım bu sefer bir tane daha ikili trabzan yarım trabzan sık iğne Şimdi bu çiçekleri yapraklarını 3 ya da 4 tane yapabilirsiniz. Bakın burasındaki bizim halkamız ufak olduğu için 3 taneden fazlasını sıkıştırmanın bir anlamı yok. Ben 3 tane yapıyorum şu anda. Biraz daha büyük halka yapıp bu yapraklardan 4 tane içine sığdırabilirsiniz. Nitekim zaten o az önceki ilk sefer gösterdiğim şurada bakın bir tanesini 3 tane bir tanesini de dörtlü yapmışım burada. Onu da mı üçlü? Onu da üçlü yapmışım sanırım. Şöyle üç tane. Şimdi bir tane zincir çekelim. Şöyle çok ince uçlu. Eskiden bu dantellerde kullanılan e, cinste bir tığ. Boncuğumuzu alıyoruz. içinden geçiriyoruz. Bu ilmeğin içinden bunu çıkardık bir iki üç ya da iki iki bence ideal iki aralığı tekrar boncuğumuzu alalım ilmeği içinden geçirelim 
Bu boncuk sayılarını artırabilirsiniz. Üzerine şimdi bağcığımızı bakın böyle çok hafif bırakarak. Çok sıkmayın burayı. Hafif bırakarak 2, 3, 4, 5, 50'ye yakın zincir çekin. Yani zincir aslında uzunluğu size kalmış. Ben 50'ye yakın çektim. Yani İlla ki fiyonklu bir bağcık yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Böyle 50'ye yakın zincir çekelim. Bana göre yeteri uzunlukta zincir çektim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi biraz bollaştırdım. Şöyle şuradan kestim. Biraz mesafe bıraktım. Bakın şurası bol. Halka kısmı bol. Bir mesafe bıraktım. Ne yapıyorum? Ortalıyorum. Bağcığımızın gözükeceği kısım burası. Zincirimi şuradan içeriye geçiriyorum. Zincir çıktı. Sonra bir delik atlıyorum. Tığımı öndeki delikten dışarı çıkarıyorum. Çıkardım. Buradan bir deliği atladım. Arkadan şu önden tığımın ucunu çıkarıyorum. Atladığım deliğin içinden. Ve çıktık. Yine bir delik atladım. Arkadakinden öndeki boşluğun içinden tığımı çıkardım. Buraya geldim. Bakın burada denklik olmuyor. Ne yapmam gerekir? Şöyle hemen yanından çıkarabilirsiniz. Tığınızı sokun. Şöyle çıkarın. Buraya bakın buradaki halkamıza küçücük bir düğüm atıyoruz şuradaki ipe. Tekrar küçücük bir düğüm atın. Evet geçirdikten sonra e, zincirimizi şimdi tekrar boncuk takabiliriz. Bir tanesine takıp bir tanesini bırakabiliriz. Benim bir tane boncuğum kaldı elimde. O yüzden pardon önce boncuktan geçiriyoruz. Sonra buradan. Böyle gevşek bırakarak bir iki zincirimizi ya da bir zincirimizi bırakıyoruz. Sonrasında bir iki üç dört tane gevşek bir zincir atıyoruz. Bunu halkaya çevireceğiz. Çünkü bunun içine az önce yaptığımız çiçeğin aynısından yapacağız. Bir tane sık iğne. Yarım trabzan üç seferde yukarı çıktığımız iki tane ikili trabzan. Bu arada ipi nasıl yok ettiğimi görüyorsunuz. Halkanın etrafına doladım gördüğünüz gibi. Bakın. Bu şekilde düğümlediğimiz ipi yok ediyorum. Yani ipi aslında örgümle beraber örüyorum. Bir tane sık iğne. Sonra tekrar yarım trabzan. iki tane ikili trabzan. Bir tane yarım trabzan, bir tane sık iğne. Çiçeğimizin son yaprağını da yapalım. Bakın iki tanesini yaptık. Sonuncusunu da yapalım. Üçüncü yaprağımızı da yaptık. Bir tane zincir çekip sabitliyoruz. İpi kesiyoruz. Bu arkadan ipimizi içine alıyoruz. Bütün ipleri bu şekilde daha da içeri alabilirsiniz. Yani buraya etrafından gözükmemesi için kalanını da kesersiniz. Bağcığımızı sıkalım. Bakın böyle şirin bir patiğimiz oldu. İpinizin kalanına göre ölçüsü değişecektir. Ama bunlar bebe ipiyle 50 ilmekle 4 numara şişle örülmüş patikler. Hepinize kolay gelsin.